Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al Block 17. Eh, estoy aquí en el Parque de la Masana mientras los peques van en bici para arriba y para abajo con su super mami. Yo voy a hacer el Question and Answers. El otro día, en este post, se me ocurrió que sería bueno porque me hacéis muchas preguntas de muchas cosas en YouTube, en redes sociales. Así que pensé, después de tantos blogs, sería guay daros la oportunidad de que pudierais ser periodistas por un día. Así que no me enrolle más e intentaré en unos 20 minutos responder todas las que puedo. Yo no las he seleccionado, eh, las he seleccionado David, que está al otro lado de, de la cámara, y Juan, mi, mi super team. Les dije que fuera un poco variado en eh, italiano, en inglés, en castellano, catalán y distintos temas. Así que a ver qué me encuentro y al lío. Venga, Roberto.rbg, si pudieses montar una moto que haya participado en el mundial de cualquier época, ¿cuál sería? Mi moto favorita de todos los tiempos es la Honda NSR 500, seguramente la de la época, de la última época de Kribi de Duhan, eh, esa NSR brutal. Espejel 5396, ¿a qué carreras de ciclismo te gustaría hacer cuando te retires? ¿Harías algún triatlón, Dakar? ciclismo me fliparía, es un sueño esto, así que me fliparía hacer una gran vuelta, aunque obviamente no es posible, me gustaría mucho. Triatlón he hecho alguno y seguro que voy a hacer alguno más porque engancha mucho y el Dakar no me llama mucho, eh, mucho respeto por lo que hacen, pero no soy mucho de, de tierra. Lidia MF23, si pudieses tú una herrera, ¿escullirías en moto o ciclismo? Escullería en moto, porque he trobat el meu sport, es la que más me agrada, el ciclismo... Es el meu hobby, pero también no tengo presión, no tengo tensión, es como un joc, así que la moto es, es el, el meu sport. José Locana, admiro tu resiliencia porque me identifico. En mi caso es por ser artista, otra profesión de riesgo. Creo que esa es la gran elección que puedes enseñar. Ganar ahora es maravilloso y merecido, pero el camino hasta aquí eh, te, ha su, eh, te ha supuesto mucho sacrificio. ¿Volverías a empezar sabiendo lo que sabes? Un abrazo y enhorabuena. Volvería a empezar sin duda. Ha valido la pena todo el sacrificio, sobre todo la última parte de mi carrera deportiva la estoy disfrutando mucho, mucho, mucho. Eh, aunque no hubiera conseguido los éxitos que estoy consiguiendo ahora, creo que he sido un afortunado de la hostia. O sea, me he podido dedicar a, a cualquier niño su sueño, poderse dedicar de mayor a, 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 al que era su sueño, es, creo que es triunfar y yo mi sueño de pequeño era correr en moto y lo he conseguido así que lo volvería a hacer mil veces Bona punt David eh, 1977 per cortesía raconta chico metía contactado a la Aprilia cómo se entra en una Aprilia cuando Aprilia tiene entrada en el cuore alora eh, en Aprilia yo he arribado porque he finito el contrato con la Suzuki me recuerdo que al Mugello me ha llamado Romano Alvesiano que era el proyecto líder en aquel momento obviamente per mí lo he todo cualquier volta en realidad era un paso indietro porque la Aprilia estaba iniciando Suzuki era en el top más allí me ha dicho yo con esta moto la portaré al top y del primer momento Romano toda la su gente aunque dopo più avanti Massimo Rivola me han tratado como, como uno en più de la familia como el capitano eh, el, seguramente la marca, el marco de la mía vida. Ana García Morales, 93. ¿Te arrepientes algo de que has hecho en tu vida? Así a bote pronto. No, estoy orgulloso de lo que he ido construyendo eh, con mi trabajo desde que soy pequeño. He sido siempre una persona muy soñadora. Seguro que he hecho muchos errores, muchas cagadas, pero tanto como para arrepentirme, no. Jorge Lin, número 2. A mí me gustaría saber tu planificación alimentaria, trabajos de fuerza específicos en el gym y si es parte de tu rutina. Saludos desde Argentina. Mi base de entrenamiento es el cardio. He probado muchas cosas a lo largo de mi carrera deportiva y lo que más me ha funcionado es el cardio. Hago bastante fuerza durante el invierno y una vez arranca la temporada dejo de hacer bastante fuerza, hago un poco de movilidad, de core, pero reconozco que debería hacer algo más de, de fuerza durante el año y de hecho mi idea es a partir de ahora hacer un, un poquito más porque sí que sigo haciendo movilidad aparte del cardio pero a veces noto que fuerza me falta, me falta un poco pero como estoy obsesionado un poco con el peso eh, pues eh, hago demasiado cardio Father of Taegan I love your colors with yellow and pink Why did you get rid of the yellow? I still love the pink It stands out um, You know, I start to use the, the, the pink and yellow both for uh, Max and Mia but a lot of riders use the use the yellow, so I I was in love with the pink. Um, now, obviously, um, every time more and more uh, riders are using the pink, but at the beginning I was the only one. So the people start to recognize me for the pink color. It's actually my favorite color, so this is why I keep using pink. Jenny Suceda, si hubieras de escoger un curro solo por un día y que no sea ciclista profesional o corredor de MotoGP, 
¿Qué te gustaría vivir o probar? Muy buena pregunta. La verdad es que sabéis que me gusta mucho hablar, soy un poco pesado y me gusta mucho el deporte, así que creo que podría dárseme bien eh, ser eh, periodista o, eh, no sé, narrar algún tipo de deporte, eh, podría ser divertido. Oscar Pérez Raya, sabiendo qué vida llevas, lo que tienes a todos los niveles, que es una vida envidiable, me gustaría ver la parte que no salen las cosas, que te vienes abajo. ¿Cómo haces para revertir ese estado y cuál ha sido el momento peor en tu carrera? Un abrazo, crack. El problema, esta pregunta da para enrollarse mucho. El problema de, de la actualidad es que las redes sociales cada uno vende lo que quiere y yo siempre pongo el mismo ejemplo, las redes sociales en la mayoría de los casos yo creo que intento mostrar todo, pero no soy perfecto ni mucho menos, pero la mayoría de los casos o muchas veces es una manzana que brilla mucho, muy bonita, pero por el otro lado a veces está podrida comida y no es todo lo que se ve. Obviamente que lo paso mal, obviamente que... Que, que, que tengo momentos complicados. Hace tres años, sin ir más atrás, estuve a punto de dejar las motos, lo pasé muy mal, tuve que trabajar una larga temporada con psicólogos deportivos. Mi apoyo principal siempre ha sido mi mujer, siempre lo he dicho, ¿no? no es un tópico y no me cansaré de decirlo porque lo digo desde el corazón. Ella ha sido la que, la que me aguante todos los momentos complicados. Mi vida no es tan difícil como parece, al final yo me dedico a hacer lo que me gusta, que es eh, mi profesión, mi trabajo, es ir en moto y toda la parte complicada de detrás, de, tengo un gran equipo que, que me ayuda, que me lo lleva, desde Laura, desde de Joan, desde Albert, Robert, tengo un equipo espectacular y al final, yo siempre lo digo, yo soy como un poco un tonto, ¿no? que solo le doy al gas y luego ellos me montan toda la vida, así que no es tan difícil, pero sí que obviamente que hay momentos complicados y creo que tener un buen equipo detrás es, es la clave de un, de un atleta. Miguel Ángel, CRSP, ¿consideras que desde que entrenas muy en serio en bicicleta has mejorado mucho con la moto? Sí, a dos niveles. Físicamente he mejorado mucho eh, a nivel de cardio, eh, muchísimo y con el peso que es hoy en día muy importante con la MotoGP me da la vida. Y luego a nivel mental, la bicicleta es un deporte durísimo, en el donde tienes que luchar contra ti mismo cuando estás subiendo un puerto y quieres aguantar unos números y hacer el entreno que te ha marcado el preparador y eso un día tras otro, tras otro, tras otro, eh, lo va reteniendo tu cabeza y cuando estás sufriendo con la MotoGP, que es lo importante, te sale fácil, así que la bici me ha ayudado mucho. Pris Daily, ¿a qué se debe que justo ahora esté en el mejor momento de tu carrera? Admiración total, capitán. Pues es una muy buena pregunta, no, no lo sé, no lo sé. Yo creo mucho en el, en el karma y en el equilibrio de, de las cosas, de la vida. Eh, he sufrido toda mi carrera deportiva, eh, no lo he tenido nada fácil. Yo siempre he estado orgulloso, lo decía antes, aunque no hubiera ganado nunca, hubiera estado orgulloso de lo que he conseguido porque me lo he currado yo mucho. Pero yo creo que un poco me ha devuelto ¿no? el final de mi carrera deportiva, pues el el poder despedirme con buen sabor de boca, hacer buenos resultados, ganando carreras. Creo que ha llegado en un momento en el que soy mucho más maduro, en el que tengo una familia que me apoya mucho, que soy muy, muy, muy feliz y creo que esa es la clave. Eventos barra baja Senorio. Alex, esta propuesta seguro que no te he dicho ni Dios y que todos queremos saber. Coméntanos en qué invertís los grandes deportistas, pero mójate. No nos vales con acciones en bolsa. <risa> no, yo no invierto mucho en bolsa, la verdad. Eh, todos los temas de inversiones en casa eh, y demás los llevan todos al ver, mi repre y Laura, todo. Hemos hecho algo de inversiones inmobiliarias, como sabéis tenemos ya cinco restaurantes, a punto de abrir el sexto. Eh, tengo alguna empresa más por ahí. Me gusta mucho también invertir en, en, eh, en algunos coches que luego se revalorizan. Y voy haciendo cositas, eh, distintas cosas, eh, pero la verdad es que... No es algo que, que me quite el sueño. Sé que cuando deje las motos podré hacer otras cosas, otros trabajos, pero tengo la gran suerte también de que mi mujer eh, me cuida mucho eh, todo lo que vamos ganando en casa. Ana García Morales 93. ¿Cuál ha sido tu piloto referente? Buena pregunta. Te diría que dos. Uno para toda nuestra generación ha sido Valentino Rossi. Eh, pff, no solo por todo lo que ha ganado, eh, sino por la manera que tenía enfocar la vida, las carreras, eh, su cariño, su su pasión, su sonrisa eterna, cómo se divertía, eh, ha marcado una época. Y luego Yowichi Wii, Yowichi Wii, un piloto japonés, eh, subcampeón del mundo con la Derby 125, y más que nada porque me ayudó mucho. En casa no teníamos dinero, no, no podía tener monos, ni cascos, ni... y él compartíamos eh, representante cuando yo empezaba, él estaba en la élite y me regaló monos, cascos, me ayudó mucho. Así que llevo el 41 por él y han sido mis dos referentes. Miki.coste, ¿cómo gestiones las críticas? Poco a poco es va para nen, ninguna es ensañada. Al principio las críticas obviamente hacen mal, obviamente que, que molestan alguna vaga de críticas, sobre todo cuando son gente que critica sin sense, conocimiento de causa, e inventando cosas, que et critican sin conocer. Pero poco a poco al final vas a aprender, ¿no? Y es pot entendre a vegades, eh, s'ha de mirar des d'un prisma més llunyà, i això ve tanta nena amb el pas del temps, i forma part de, de la vida de ser una persona coneguda i de ser un atleta 
del máximo nivel. Cerdem 77. Ten cuidado de tus beagles cuando viajáis la familia entera. Mis beagles están siempre como reyes, están siempre en casa, en su jardín. Tenemos a una chica que, que vive con nosotros en casa desde hace mucho tiempo, que es como si fuera mi, mi tercera madre, eh, entre mi suegra y mi madre. Y ella es la que está siempre con los beagles cuando viajamos. Me gustaría mucho llevármelos a las carreras al motorhome, pero están prohibidos los perros en el paddock. Aunque en alguna carrera antes de tener a los, a los twins, a Pipa eh, me la llevé escondida en el motorhome. Miguel Machado 509, una pregunta que no tiene nada que ver con motos. Ese Porsche viejo que muestras en tu Insta, el que se está restaurando, es tuyo, <risa> sí es mío, es un 993 eh, Turbo, era uno de mis sueños, de hecho vamos a hacer un blog de, de toda la restauración, lo estamos grabando y me decidí que no lo compraría hasta que ganara un gran premio, el año pasado gané mi primer gran premio en Argentina y me lo compré y llevamos ya un año restaurándolo, así que en breve lo veréis. E barra baja Hidalgo, mojate con el futuro de los pilotos que montan en motos japonesas. Ahora mismo... Dos de los mejores pilotos del campeonato están, eh, son los pilotos número uno de dos fábricas japonesas, como es Honda y Yamaha. Obviamente hablo de Fabi y de Marc. Pero hay tanta igualdad en el mundial que con la dificultad que están pasando las motos japonesas y con el nivel que estamos teniendo las motos europeas es muy difícil que luchen por ganar. Pero no dudéis que la calidad de los pilotos y la calidad de estas fábricas, eh, tarde o temprano, eh, van a volver a estar delante. Yo creo que más temprano que tarde. José de Güez. Entrenas mucho el físico, pero apenas haces moto, o eso muestras. ¿Cómo es que cada año vas mejor sin entrenar con la moto? Es que ¿quién ha dicho que entrenar en moto vaya bien para ir rápido con la moto GP? La moto GP es súper específica. Son motos con unos neumáticos súper distintos, súper rígidas, con mucha potencia. Nada se parece a esas motos. Tengo motos para ir al karting, motos de tierra, e incluso la pelea de Superbike, pero ninguna se parece. Y a mí coges vicios, no me gusta mucho. En invierno sí que hago algo de motocross, de flat track, pero durante la temporada prefiero no coger de riesgo y entrenar con, con la bici. SP Irosam. Question from Greece. How difficult is when you deal being a father of two and competing in the highest level in MotoGP? Obviously, you are doing a great job with your Angels and with your Aprilia. It's not easy, you know, you have to find the balance. It's, it's difficult sometimes, you know, because when I bring them on the, on the races, sometimes it's chaotic because the motorhome is small. I'm very lucky to have Laura that, uh, and also my team that take care of Max and Mia when I'm riding. But at the end of the day, I, I feel like less pressure, I, I'm more relaxed, I'm with super, you know, positive mood when, when they are with me. So every rider is different, a lot of riders doesn't like to, to bring them on the races, but I love it. So I'm like this and uh, it's not easy, but I understand how to, how to balance. Nicolás Gilabert, ¿cuál es tu ritual antes de cada carrera? ¿Hay algo que siempre haces antes de las carreras? Casi siempre hago todo lo mismo. Eh, al mediodía, después, de, después del warm-up y el, la, la vuelta que hacemos con los fans y demás, me voy al motorhome, a eso de las doce y media, viendo el Moto3 como arroz con pollo, y luego me tumbo y veo el Moto2 prácticamente medio dormido. Nunca duermo, pero muy relajado. Luego me tomo un café cuando acaba el Moto2 y a veces algo dulce, un bollo dulce o algo así, y me pongo media hora con música a calentar bien, y luego me voy al box escuchando música. Siempre cuando entro al box eh, acaricio mi moto, y antes de subirme a la moto, lo sabéis, luego siempre me toco, le doy palmadas al casco, acaricio la moto y a correr. Dan Garbla, ¿qué opinión te merecen las motos actuales con todo el tema aero? ¿Prefieres las motos de cuando llegaste a MotoGP que ahora? Yo sí. A mí no me gusta mucho tanta aerodinámica, aunque debo decir que tenemos un departamento de aerodinámica brutal en Aprilia y es una de las ventajas de nuestra moto, es muy muy competitiva, pero me gustaría más sin aerodinámica. Las motos eran eh, más rebeldes, se movían más, el piloto hacía más la diferencia, el piloto que físicamente era superior hacía más la diferencia, así que ojalá podamos volver un poco atrás. Alberto Cort 3S, ¿hay algún día en el en que simplemente descanses o siempre tienes alguna actividad deportiva. Muy rara vez me levanto y me quedo todo el día en el sofá. Eso para mí no existe. Sí que tengo días de descanso, aunque pocos, pero bajo el nivel de actividad física, salgo a hacer una hora rodando a tomar un café, me voy a nadar, eh, me voy a caminar a la montaña con, eh, con mis beagles, entreno con Laura, pero siempre eh, descanso activo. Bonanín. ¿Cómo ha cambiado tu mentalidad luego de tener tus hijos? Porque después de que nacieron Max y Mía, han empezado a disfrutar más y a tener una extrema motivación. Saludos desde Guatemala. A mí me han aportado mucha felicidad. Ya lo he dicho antes, eh, me han hecho súper feliz, me han completado como, como hombre, como padre, como marido de mi mujer. Es, era mi sueño y lo he cumplido y como que me da la sensación, aunque no sea así, de decir, lo tengo todo en la vida, es lo más importante que tengo, y lo otro lo he cogido como un poco más relajado, con más ilusión, más tranquilo, y la verdad es que eso de que se pierde un segundo cuando eres padre, en mi caso no ha sido así. <risa> Gabo Bax, ¿cuál es el significado de Lego en las historias de Instagram cuando sales en bici? <risa> Lego es como let's go, pero 
un poco más con jerga. Adri Vélez, ¿qué se siente al hacer ganador una moto que has desarrollado prácticamente desde cero? Es brutal. Es, o sea, ganar siempre es ganar, aunque ganes con la mejor moto. Es muy difícil ganar hoy en día en MotoGP. Pero ganar con una moto que hace cinco años estábamos a un minuto es un orgullo eh, inhumano, una responsabilidad al mismo tiempo brutal, mucha, mucha presión. Eh, de, de llevar a toda esa gente que ha siempre confiado en ti en los momentos complicados. Ahora mismo en Aprilia somos en el equipo casi 60 personas, más la gente de la fábrica. Es mucha responsabilidad, pero al mismo tiempo es, es un orgullo brutal. Puede haber llevado a toda esa gente a la cima. Eh, tiene para mí mucho mérito y estoy muy orgulloso. Y Ciar Ludena, ¿cómo se afronta un fin de semana en un circuito nuevo? Que no hay carreras anteriores que ver, por ejemplo, ¿cómo lo haces? Pues como bien dices, antes de un fin de semana yo siempre me miro todas las sesiones, alguna sesión un par de veces, hacemos reunión con el equipo viendo la puesta a punto, todos los datos del año anterior. En un circuito nuevo, como ahora es el caso que me, me voy a la India, hay poco que hacer. El equipo me pasa una simulación que han hecho los ingenieros con el, las marchas y luego, por ejemplo, ahora después de grabar esto me voy a, a casa, que tengo un simulador de coches y le he dicho a la, a la empresa que me lo montó que me descargara el circuito debut de la India y he quedado con, eh, con Rinchi y con Martín para ir a, a hacer un poco, para llegar un poco, al menos entrenados y saber las curvas. O salva. Alex, ¿por qué te gusta tanto el café? Pues el café me gusta desde hace relativamente poco, hasta los 22, 23 años no me gustaba mucho. Me ha dado, desde que empecé a entrenar con la bicicleta, a hacer eh, mucha más dieta, a cuidar la nutrición, el café te da un puntito de chispa, eh, te ayuda a sentirte un poco más lleno, eh, me va muy bien. A mí me, la verdad es que me va, me va muy bien y es, creo que un ciclista sin que le guste el café no existe. <risa> Adri Romero 27, ¿qué tal te lo pasaste en Nito Peluque este año? Pelos de punta, fue brutal, me dio mucha rabia no hacer podium en Jerez como si lo hice el año pasado, pero Nito Peluque es impresionante, de hecho este año me gustó tanto que a las 7 y media de la mañana cuando me desperté me cogí la moto, merchandising gorras y fui a tirarlas y ver casi de noche toda la grada llena con las luces, eh, piel de gallina, es eh, el mejor circuito, la mejor afición, Jerez sin duda. Y Manolich 46, mi pregunta es ¿quién son tus padres? ¿Qué bienes hicieron a, tú, a ti y a tu hermano Paul? Eh, ¿Me puedes explicar sobre tus padres y tu vida? Gracias. A ver, debería hacer un blog para explicaros solo esto entero. Pero mis padres eh, son eh, dos personas muy pasionales, igual que lo soy yo. Seguramente esto lo he heredado, lo he heredado de ellos. Que han querido mucho a sus hijos y que han eh, antepuesto la pasión de sus hijos antes de la suya, sin duda. Y yo estoy donde estoy gracias a ellos, Paul está donde está gracias a ellos y la verdad es que hubiera sido imposible llegar donde estamos. Han hecho muchos esfuerzos, venimos de una familia muy, muy, muy humilde, pero yo creo que solo el orgullo de ver dónde han llegado sus hijos está, están más que felices. Dani Zabalza, un libro y un disco. Saludos. Libros varios. Mira, el último que me he leído, uno sobre cómo afecta el glucógeno a, al cuerpo, eh, cómo gestionar un poco el, el azúcar en los deportistas y demás, me gustó muchísimo. También me gustó mucho Open de, de Agassi y un disco cuando era más jovencito, yo creo que la música que más escuché, El canto del loco. Me gustaba mucho, creo que es el disco que más, que más he trillado en mi vida. Aurebru, ¿qué tiene las dos tiempos que las hacían tan especiales? Las dos tiempos eran brutales, o sea, el, el no tener freno motor sobre todo, el cortar gas y que la moto corriera en el centro de una curva como una bicicleta, impresionante. La moto GP ahora le das gas y abajo tiene muchísimo torque, mucha potencia, acelera mucho. Las, las dos tiempos, la dos y medio, solo iba a las últimas dos mil vueltas, tenías que ser muy fino con el gas, era muy difícil de llevar y a mí tuve la gran suerte de ser de los últimos en, en llevar una dos y medio y es la mejor moto que he llevado nunca. R Centellas, piloto más difícil de adelantar y el más fácil, eres el mejor. Más fácil no hay ninguno, hay mucha igualdad ahora mismo en MotoGP, a mí soy de los pilotos que me cuesta adelantar, así que para mí fácil no adelanto a ninguno y difícil los más frenadores, eh, ahora mismo te diría que adelantar a Binder es eh, realmente muy complicado, diría que seguramente el más difícil. Petra Xavi, who inspire you and why? That's a very good question, um, I said many many times that Alaya Sanz a rider that uh, she what what she did was uh, was amazing. She she was in a really really high level, fighting with the top uh, boys of of top riders boys of the world. She she's been one of the of the of the first uh, female to really be super super strong, and uh, it's a true example for me and, and my family. Have paja family. ¿Qué tal se lleva lo de un fin de estar en la cima siendo primero? y el siguiente en apenas puntuar. ¿Cómo te sobrepones a eso? Muy buena pregunta. 
lo dice seguramente por Barcelona y Misano. En Barcelona gané las dos, casi hago la pole y en Misano solo puede ser, pues solo puede ser duodécimo. Esto es MotoGP, el nivel actual es, es muy alto. Y yo creo que hay, que hay que disfrutar todo cuando lo consigues, es todo muy difícil, ganar es, es muy difícil y hay que disfrutarlo mucho. Y los días que cuesta y que haces duodécimo hay que ser muy crítico, muy analítico, pero tampoco hundirte. Si de algo estoy orgulloso en mi carrera deportiva, mucho, y que ojalá lo hubiera conseguido antes, es en ser más estable emocionalmente. Cuando ahora gano, lo celebro mucho y me lo paso muy bien, pero no pasa nada, llega el lunes en casa y soy el mismo. Eh, salgo a entrenar, estoy con mi familia, no, no cambia nada. Pero cuando es una mala carrera y estoy duodécimo como en mi sano, llego a casa y estoy igual de feliz, estoy con mis hijos y hago lo mismo y me motivo más para la siguiente carrera. Así que la estabilidad emocional es muy importante. El hombre bala. ¿Qué no veas esta, eh, la que me habéis cogido. ¿Qué opinión tienes ahora de lo que pasó en 2015 entre Mark y Rossi? No me gustó absolutamente nada todo lo que generó la acción entre Mark y Rossi. Yo creo que los dos fueron eh, un poco culpables. Creo que vale, jugándose el Mundial, Mark eh, debió tener al, un poco más de clase y, y no obstaculizarle tanto en esa carrera de Malasia. Y luego la acción de Valentino es clara. Valentino le saca de la pista eh, y debió de ser, ser sancionado en ese mismo gran premio. Pero yo creo que todo lo que pasó fue negativo para nuestro deporte. Son sin ninguna duda, los dos mejores pilotos de la historia de nuestro deporte y que acabaran como acabaran su relación y, y todo el protagonismo que tomó la situación creo que fue muy malo para nuestro deporte, aunque tuviera mucha exposición, a mí no me gustó. Miguel Ruiz 10, ¿te gustaría haber formado formar equipo con tu hermano Paul? A mí sí, a él no, pero creo que hubiera sido divertido, pero no creo que hubiera sido muy positivo. Le quiero infinito a mi hermano Paul y creo que hubiera podido generar o podría generar ficciones innecesarias eh, es un gran lujo poder correr con él en la mejor eh, categoría del mundo así que no hace falta que estemos en el mismo equipo Vicente Racilmol ¿Crees que te ha llegado tarde tener una moto competitiva? No, cada uno tiene lo que se merece yo lo he dado todo, toda mi carrera deportiva he trabajado como un animal y si no la he tenido antes quizás ha sido porque no la he merecido eh, la Aprilia la he construido poco a poco yo y ahora creo que tengo la mejor moto de toda mi carrera deportiva, una moto muy competitiva y le voy a sacar todo el juego que, que pueda, voy a intentar ganar todo lo que pueda y te digo, si la hubiera tenido antes hubiera ganado antes, quizás sí, quizás no, si no la he tenido es por algo, al final la vida acaba poniendo a todos en su sitio y cada, todo el mundo creo que acaba al final teniendo lo que, lo que se merece y si me ha llegado tarde ha sido por algo. 25 barra baja lesh. ¿Hasta cuándo te ves corriendo? Saludos. Pues antes me obsesionaba un poco, ¿no? Siempre pensaba, hasta aquí voy a parar o me quiero retirar ya en un año o dos o... Ahora estoy muy relajado, muy tranquilo, estoy disfrutando de la vida más que nunca. Me lo estoy pasando muy bien viajando con mi familia a las carreras, haciendo resultados muy buenos. Así que si tengo que parar a final de este año, por lo que sea, pararé. Si tiene que ser el último año, el año que viene es mi último año de contrato con Aprilia, que tenga firmado. Si el año que viene tiene que ser el último, genial. Y si me apetece renovar y a le apetece o hacer un cambio de aires o un año más o algo nuevo, pues lo haremos. Pero sin estrés, sin obsesión, creo que tengo que estar satisfecho de cómo está siendo la última parte de mi carrera deportiva. Osantiuste68. Cuando dejes la moto como profesional, te dedicarás al tema de la bici, de lleno seguirás ligado, ligado a las motos. Pues mira, un poco como la otra pregunta. Antes también me da, le daba mucho al coco y pensaba, hostia, quiero ser ciclista o quiero hacer esto o lo otro. No lo sé. Me apetece sobre todo, yo creo que si mi final de mi carrera deportiva está relativamente cerca, es porque quiero pasar más tiempo con mis hijos. Así que haga lo que haga, seguro que no va a ocupar ni la mitad de tiempo de lo que me ocupa ahora mi, mi profesión, mi vida. Jen barra baja 4, ¿qué sientes diferente los fines de semana de carrera? Que vas solo a los que te acompaña tu familia. Son distintos, a veces cuando no me acompaña mi familia también descanso un poco, tengo más tiempo libre por las tardes, estoy más relajado en el motorhome pero el ambiente que se respira en mi motorhome cuando estoy con todo mi equipo a mi alrededor, con Joan, con Robert, con eh, Albert, Laura, los niños, estoy en la cima del mundo, lo tengo todo, tengo toda la gente que quiero, tengo a mi equipo Aprilia, tengo la mejor moto del mundo, eh, me lo paso bien en pista, es que lo tengo todo cuando están ellos, así que a mí me gusta estar todos juntos. MR.Record ¿Por qué llevan puestas las gomas de agua a las motos cuando están dentro del box? No son gomas de agua, son gomas neumáticos como rayados, que son neumáticos de la calle, un poco para hacer publicidad Michelin, y nosotros les llamamos eh, neumáticos de transporte, para que no se estropeen los slicks de carreras, montan esos neumáticos para mover las motos, calentarlas, y cuando vamos a salir a pista cambian los neumáticos y ponen los slicks de carreras. Armando.s 
1792. ¿Qué pasa si vas a 300 y te dan ganas de estornudar? Pues es una muy buena pregunta y no tengo respuesta porque nunca 300 me han venido ganas de estornudar. Así que, o muchas veces, ¿qué pasa si te meas encima? Tal, hay tanta tensión, tanta presión, estás tan concentrado que esto no pasa. Paquito barra baja AA barra baja RA72. ¿Qué es lo que menos te gusta de MotoGP? ¿Qué cambiarías? Me gustaría que fueran todas las carreras aquí en Andorra para no moverme de casa. No, es broma. Pero sí que es cierto que lo que más desgasta, no hay nada que no me guste, es mi pasión, me, me flipa todo. Hay cosas a veces de marketing que tienes que hacer, de publicidad, de atender a sponsors, de pues que dices, joder, qué palo ahora, pues irme antes de la India, pues por ejemplo ahora me tengo que ir a Nova Delhi tres horas a un evento. Pero forma parte de nuestro trabajo, al final eh, tienes que entenderlo como tal, pero los viajes, aunque sea muy bonito descubrir países nuevos, desgastan mucho, mucho y te de, alejan de, de tu familia muchas veces, así que eso es lo más complicado. Tomás N. Pérez 22. ¿Sientes que tu propósito sigue siendo el mismo desde que tenías 20 años? ¿Qué es lo que te impulsa a salir de la cama cada día? Pues esta es una buena pregunta. Sí, me considero que soy el mismo. O, o de verdad, si no lo soy, os juro que lo intento a tope. Sigo siendo esa, ese niño soñador, sobre todo buena persona. Eso para mí es lo más importante, buena persona. Eh, intento ayudar todo lo que puedo a, a mi gente. Intento llegar a a toda la gente que, que, que le gusta nuestro deporte, que son fans, a cada vez a más gente, hacer feliz a más gente es lo que a mí me hace feliz, compartir y la motivación es la misma, ¿no? El, yo siempre decía ¿no? que yo quería ganar, eh, me ha costado mucho conseguirlo y a mí que ahora mis hijos lo hayan podido ver y que estén orgullosos de su padre, eso es impresionante. Cada etapa de la vida tiene sus cosas, pero lo más importante es, es sentirse orgulloso y que los valores no cambien de uno mismo y yo creo que lo, lo voy consiguiendo. Así que nada, seguro que me puedo equivocar, pero que yo para mí eh, lo más importante al final del día es irte a dormir sabiendo que has sido una buena persona y con esto que creo que me ha quedado muy bonito... Me despido, que llevamos aquí mucho rato dando la chapa y veo aquí a Lau que ya me está apretando, que los niños se quieren ir para, para casa a cenar. Así que yo en dos días me voy para la India, circuito nuevo. Vosotros vais a ver esto, que yo ya estaré eh, en la India comiendo picante y espero que lo hayáis disfrutado mucho, que os guste. Y si tenéis sugerencias de un nuevo blog, de qué os gustaría saber, algún tema raro, lo dejáis aquí en comments, sub, todos subs a tope. Y seguimos, chavales. Adiós, amigos.